त्याच्याबरोबर चार प्रकारचा ऋण जन्माला घेऊन तो येत असतो तुम्हाला कदाचित माहिती नसेल ना तर ऐका तुम्ही एकटे जन्माला आले नाही तुम्ही बरोबर चार प्रकारचे उपकार जन्माला घेऊन आले कोणते उपकार पहिले उपकार आहेत ते म्हणजे देवाचे म्हणजे देवरून दुसरे उपकार आहेत ते संतांचे तिसरे उपकार आहेत ते शास्त्राचे आणि चौथे उपकार आहेत ते तुमच्या आई वडिलांचे देवाचे काय उपकार येतो जेने हा जीव दिला दान अहो त्या भगवान परमात्म्याने दान म्हणून देऊन टाकला किती किती प्रकारचे प्राणी त्यांनी जन्माला घातले किती प्रकारचे काय काय प्राणी असे जन्माला घेत घातले ज्याला पायच नाही कोणता प्राणी कोणता साप ना सापाला पाय असतात का नाही ना असे काही प्राणी जन्माला घातले ज्याला बदबद पाय कोणते म्हणजे आठ हे बसल वेत ते आणि बर का हो का वान्या दुसरा तो प्राणी असतो ना चालणारा तो वान्या असे काही प्राणी जन्माला घातले ज्याला डोकंच नाही कोणता तुम्हाला अनुभव नाही का कोणाला कोणता तुम्ही ना का बोलू बर का हे कोणता खेकड बरोबर नाही ना खेकडला पाय असता का आपला डोकं असता का पाय असता पण डोकं नाही राहत बर तो खेकड चालतो कसा कसा तिरपा तिरपा का बा त्याला डोकंच नाही ना ज्याला डोकं नाही तो कसा चालतो तिरपा तिरपा पण मनुष्य मानव देह नरदेह भगवान परमात्म्याने असा जन्माला घातला ज्याला दोन हात दोन पाय विचार करण्यासाठी बुद्धी दिली आणि नामस्मरण करण्यासाठी मुख दिलं म्हणून त्याचं नामचिंतन करत जा हे झाले देवाचे उपकार दुसरे उपकार आहेत ते संतांचे तिसरे उपकार आहेत ते शास्त्राचे आणि चौथे उपकार आहेत ते आडी वडी आई वडिलांचे ऐका आई वडिलांचे आपल्यावर काय उपकार येतो बापाचे जसे आपल्यावर उपकार आहेत ना तसे आईचे सुद्धा आपल्यावर उपकार आहे मी आता इथं उपकार सांगत बसत नाही खूप मोठं चिंतन येते फक्त एकच उदाहरण सांगते कारण आपल्याला वेळेवर ही सेवा संपवायची आहे वेळेच्या पुढे जायचं नाही ऐका आई वडिलांचे आपल्यावर उपकार आहेत फक्त एकच उदाहरण देते स्वर द्या काय छोटासा गोंडस असा पोरगा होता अतिशय छोटासा होता दिसायला अतिशय छान होता हो पण काय त्याच दुर्दैव त्याच्या आईचा एक डोळा गेलेला होता हे जे उदाहरण आहे ना ते सर्वांनी लक्ष पर्व काय का त्याच्या आईचा एक डोळा गेलेला होता आई एका डोळ्याची आंधळी होती आंधळी तो पोरगा त्या आईला सांगायचा आई मी जर अंगणामध्ये खेळत असलो ना तर तू माझ्या मित्रांसमोर येत नको जाऊ आई विचारते कारे बाळ म्हणे मला तुझी लाज वाटते लाज तू दिसायला चांगली नाही तुला एक डोळा नाही म्हणून तू माझ्या मित्रांसमोर येत नको जाऊ <coughs> पण ऐका तिची परिस्थिती कशी होती मागची अहो पोरगा जन्माला आला पोरगा जन्माला आला आणि इकडे त्याचा बाप वारला त्या एकट्या माऊलीने त्या मुलाला सांभाळलं त्याच्याकडे बघून तिचं जीवन अर्पण करून दिलं आईने विचार केला आजपासून मी या मुलाचा सांभाळ करेल पण परिस्थिती तशी नव्हती काय करावं आईने ठामपणे निर्णय घेतला मी रोज कामाला जाईल रोज लोकांच्या शेतात मजूर होऊन काम करेल पण आलेले पैसे मुलाच्या शिक्षणासाठी देईल माझा पोरगा उच्च डिग्रीने प्राप्त करून देईल उच्च नोकरीला लावून देईल तो मोठा साहेब होईल आणि म्हणेल ना तो मला आई बघा असा आईचा विचार होता पण पोरगा आपल्या आईला तोंडावर सांगायचा आई तू दिसायला चांगली नाही ग पण पोरगा मोठा होत होता आई रोज काबाड कष्ट करायची आलेले पैसे मुलाच्या शिक्षणासाठी द्यायची पण एक दिवस मुलाने पुन्हा आईला सांगितलं आई तू इथे अंगणामध्ये येते हे जाऊ दे पण एखाद्या वेळ जर माझ्या शाळेमध्ये येण्याची वेळ जर तुला आली ना तर माझ्या शाळेमध्ये येऊ नको का कारण माझ्या शाळेमध्ये मोठमोठे शिक्षक आहेत आणि त्यांनी जर तुला बघितलं तर माझा अपमान होईल अपमान अहो दिसण्यावरून जर आई आवडू नये तर याच्यासारखी दुर्दैव कुठे नाही याच्यासारखं पाप तुमच्या जन्मात नाही अहो आई कशी असली ना तरी गर्वाने आणि अभिमानाने लोकांना सांगावं 